接下来就是刚刚跟你讲的问题，火箭，太空梭，它这里讲的是在太空中调整方向。那平常问的就是火箭为什么会往上飞？会不会往上飞？那在太空中你就比较不会出现一个可能犯的错误。好，请问你，他要怎么做？他要怎么做？你用的要哪来的？如果有人去看过那个《绝地救援》的话，那个《绝地救援》最后那个太空人汇合之后，他做做就做做这件事，就做这件事。OK， 好，来，帅哥美女，停车暂借问，我们找可爱的十三号，十三号。哪来的？不知道哦，你伤我的心哎！如果他不知道，太伤我的心了。Oh. 太空梭喷出气体，给气体一个作用力，气体给它一个反作用力。所以以前在讲火箭的时候，因为最古老的年代曾经搞错过，所以后来喜欢问：问你火箭为什么会升空？以前说是空气给我反作用力，那就完蛋了。这样它到太空就没有救了，太空就没有空气了。不是空气给我的反作用力，是我喷出的气体，刚才的气球，喷出的气体给我的反作用力。我喷出的气体，我刚才讲的绝地救援，最后那个男主角把他的太空衣戳破，气体喷出来，然后让他能够飞，一样的事情，一样的原理，一样的原理。好，就这样子，水靠着喷出的气体给我的反作用力，让我能够前进，让我能够前进。好，我们前面说，我可以往前走，是有摩擦，然后给它一个作用力，给我反作用力。那如果完全都没有摩擦，往前走，要怎么走？滑的。要往前走怎么走？滑是滑不了。你要这样子，因为你要这样子滑是滑不动的，因为没有摩擦你是滑不出去的。可是你要想点办法，随便你，方法很多，随便你，找一个帅哥告诉我你什么方法吧。来，找一位大帅哥，大帅哥叫做，这多男的，女生的，男生有吗？有二七，二七，二七，大帅哥，二七，来。讲个方法吧，又一个不会了，你们又开始又在充分证明老师教育失败啊，请坐，随便猜，来，有一个最恶心的方法，就是放屁，就朝后面放屁，就往前走了，啊，不要放屁，身上抓很多颗球，上抓很多颗球，往后面丢球，我就往前走了。我给球的作用力，球给我一个反作用力，往前走了。还有一个方法，趴下去，身上放好多根钉子，往前伸手，打个钉下，打个钉下去，抓钉子拉，你就往前走了，就是往前走了。反正就是这样子做，很多方法可以做。好、啊、像放屁比较恶心嘛，而且你要一直能够放屁也蛮困难的吧？可以啊。啊。但是意思是一样的，意思是一样的啊，就是作用力跟反作用力，了解一下，了解一下。那你要知道的事情是，你平常为什么可以走？因为你给地面一个作用力，地面给你一个反作用力，这个是平常怎么走要晓得 ，OK 吗 ？OK。